அனைவருக்கும் வணக்கம் பொதுவாக கால்நடைகளில் நம்ம அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை வந்து நாம் உணர்ந்து கொண்டு அதுக்கு தகுந்தார் போல் நம்முடைய வளர்ப்பு முறைகளையும் அன்றாடம் நாம் உணவுக்காக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் முயற்சிகளையும் நம்ம வந்து கணித்து அதை செயல்படுத்தணும்னா பல பிரச்சனைகளை தவிர்க்க முடியும் இப்போ வேற ஒரு காணொலியில் நம்ம வந்து எப்படி இந்த அசையூன் வயிறு கொண்ட கால்நடைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ரூமன் சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வயிறு அதுக்கு வந்து அந்தந்த நாட்டில் இருக்க மாட்டினுடைய அளவை பொறுத்து என்ன வெச்சுருங்கிற மாடு வந்து ஒன்றரை அடி தான் உயரம் இருக்கு இதே ஹெச்எஃப் காங்கிரஜ் கிர்ரு போன்ற மாடுகள் வந்து மிக உயரமாக இருக்குது அதனுடைய எடை அதனுடைய அளவுகள் எல்லாம் கூடுதலாக இருக்குது இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி ஒன்று பார்க்குறப்போ இந்த அளவுகளில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் ஆனால் அடிப்படையில் நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரு மாடானது ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை அந்த உணவை கடித்து சாப்பிடுது இயற்கையான சூழலில் தான் ஏன்னா நம்ம கட்டி போட்டு வைக்கும்போது நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும் பொதுவாக அதனுடைய நேரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நேரம் வந்து மேய்ச்சலுக்கும் மூன்றில் ஒரு பங்கு நேரம் வந்து அந்த அசை போடும் வேலைக்காகவும் மற்ற நேரங்களில் ஓய்வு எடுக்கிறது இதுதான் கால்நடை இல்ல வந்து இயற்கையா அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு சூழல் அப்போ இப்ப இது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல எட்டு மணி நேரம் மேய்ச்சலுக்கு போயிட்டு அங்க போன இடத்துல கூட ஒரு அது அளவு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு அளவுல தான் அது கடிக்கும் ஒரு சராசரியா வளர்ந்த மாடு அந்த மாதிரி கடிச்சு கடிச்சு என்ன மாதிரியான உணவுகளை அதிகமா சாப்பிடும்னா பொதுவா மாடுகளும் செம்மறி ஆடுகளும் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஃபைபர் அதிகமா உள்ள விஷயங்களை தான் அதாவது நார் சத்து அதிகமாக உள்ள ஃபோரேஜ்னு சொல்லக்கூடிய கடினத்தன்மை உடைய நமக்கு நம்ம மனிதர்கள்லாம் சிரிக்க முடியாத கடினத்தன்மை உள்ள நார் சத்து அதிகம் உள்ள பொருட்களை தான் விரும்பி அவை வந்து இயற்கையில் சாப்பிடும் அதற்கான அமைப்பு உள்ள கால்நடைகள் இந்த பசுக்கள் எருமைகள்ங்கிறத சொல்கிறதுக்காக நான் அதை சொல்கிறேன் நம்ம எதை வேணாலும் கொடுத்து வளர்க்குறதுன்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் அடிப்படையில் என்ன தன்மையில் அது இருக்குதுங்கிறது தெரிஞ்சிட்டோம்னா நம்ம எப்போலாம் அந்த அதுலேருந்து பிறழ்ந்து மாற்றாக எதையாவது ஒன்று செய்யும் பொழுது என்ன பிரச்சனை வருது அப்போ திரும்ப எது செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதை சொல்கிறேன் அப்போ மூன்றில் ஒரு பங்கு நேரம் அது வந்து மேய்ச்சலுக்கும் மூன்றில் ஒரு பங்கு நேரம் தன்னுடைய உண்ட அந்த உணவுப் பொருட்களை தீவனப் பொருட்களை கவலம் கவலமாக வாயில் கொண்டு வந்து மென்று அதுக்கப்புறம் இத்தனை முறை அசை போடணுங்கிறது கூட ரொம்ப இருபத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது முறை ஒவ்வொரு கவலத்தையும் வந்து அது மெல்லும் அது சூழ்நிலையை பொறுத்து வெப்பத்தை பொறுத்து கால்நடையினுடைய வயதை பொறுத்தெல்லாம் வித்தியாசங்கள் இருந்தால் கூட நன்கு மென்று அது உள்ளே போனால் தான் அதிலிருந்து ரூமன்லேருந்து ரெட்டிக்குளம்ங்கிறத வந்து தேன் கூடுனுடைய அமைப்பு போல் அப்படியே அந்த இருக்கும் அது அந்த பொருட்களை பிரித்து எடுக்கும் நல்லா செரிக்கப்பட்ட பொருட்கள்லாம் வந்து அதுக்கு அடுத்தது உமேசம் எல்லாம் அந்த போகுது அங்கிருந்து அபமேசம் சொல்லக்கூடிய நான்காவது அறை அதாவது அசையூன் வயிறுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அசை போடும் ரூமினன்ட் சமக்குன்னு சொல்லக்கூடிய இவர்களுக்கு ஒரு வயிறு நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது நான்கு வயிறுன்னு சொல்கிறது வேறு அர்த்தம் ஆகிடும் அது நான்கு பகுதிகளாக பிரிப்படும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு குறித்த பணி இருக்கிறது இப்போ ஏன் இதை வந்து திருப்ப திருப்ப சொல்கிறோன்னா இப்போ வந்து ஒரு மாடு நம்ம பார்க்குறோம் அதை இப்போ நம்ம போடுற பொருளை சாப்பிடுது சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு அதுக்கு ஒரு நேரம் கொடுக்கணும் அதை அசை போடுறது சில பேர் கேட்பாங்க ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை உணவு கொடுக்கலாம் அதாவது உணவை ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுக்குள்ளே கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்தாச்சுன்னா அதுக்கு உட்காந்து அல்லது படுத்துக்கிட்டு நிதானமாக அவற்றை நன்கு கூழாக வாயில் மென்று இது செரிமானத்துக்கு போனால் தான் அது வந்து அடுத்தடுத்து அதுக்கு தேவையான சக்தியை கொடுக்கறதுக்கான அங்கே இருக்கு ஏன்னா இது நேரடியாக செரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாத 
விலங்கினங்கள் உள்ள இருக்க நுண்ணுயிரிகள் தான் இவற்றை செரிப்பதற்கு உதவுகின்றன அதற்கு தகுந்தார் போல் இது வந்து மென்று சாப்பிடும் ஸோ அந்த மென்று கட் சூயிங் என்று சொல்வார்கள் அதை அப்படியே கூடாக வாயில போட்டு நல்லா அரைக்கிறதுக்கு ஒரு திரவம் தேவைப்படுகிறது அதுதான் உமிழ் நீர் இந்த உமிழ் நீர் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது லிட்டர்லேருந்து அறுபது எழுபது லிட்டர் கூட அதனுடைய அளவை பொறுத்து இருக்கும் காலத்தை பொறுத்து இருக்கும் இப்போ இதுல ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த உமிழ் நீர் என்னென்ன பொருட்கள் எல்லாம் கொண்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் பொட்டாசியம் பாஸ்பேட் பைகார்பனேட்டு போன்ற அத்துணை யூரியா அதில் கொஞ்சம் இருக்கும் ஏன்னா திரும்பவும் அதற்கு தேவையான இது வந்து ஈரல்லேருந்து எடுத்து வந்து சர்க்குலேட் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை அங்கே இருக்கு இது இல்லாமல் நிறைய என்சைம் சொல்லக்கூடிய நொதிகள் இருக்கின்றன இப்படி எல்லாம் இந்த பொருளுடைய அந்த தலைவா இத்தனை லிட்டர் வந்து உற்பத்தி ஆகிறப்போ அதை இப்போ ரெண்டு இதில் சூழலில் உங்களுக்கு அதை அடையாளம் காட்டணும் பாருங்க எப்படி வந்து அந்த உணவு மண்டலத்தில் ஒரு சாதாரண அடிப்படை நாம் தெரிந்து கொண்டால் நோயினுடைய தீவிரத்தை உணர்வதற்கு இப்போ எல்லாரும் அந்த சீசன் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் வெப்பம் அதிகமாக இருக்குது சார் நுர தள்ளிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிமா அப்போது வெப்பத்தை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை குறைப்பதற்காக மாடு இழைக்கிறது உடம்பு அப்படியே இது பண்ணி தன்னுடைய உடம்புல வரக்கூடிய அந்த வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய வெப்பத்தை போக்குவதற்கு அப்போ உபிழ்நீரினுடைய இதுவும் கொஞ்சம் அந்த மெல்லுக்குழ அந்த வேலை கொஞ்சம் குறையும் ஏன்னா வெப்பத்தை போக்குறது தான் ஒரு ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கும் அதுக்கு முக்கியமான வேலையாக இருக்கும் அப்போ இதை கொஞ்சம் குறைக்கும் இது ஒரு கட்டம் அது வந்து ஒரு நம்ம வந்து யோசிக்கணும் அப்போ வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி அதுக்குதான் வந்து சாஃப் கட்டரில் வெட்டி 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 புல்ல போடுறது ஒரு வைக்கோலை முழுசாக போடுறதுக்கும் ஒரு புல்ல கொண்டாந்து வெட்டி கொண்டு அதை போடுறதுக்கும் புல்லு வெட்டும் இயந்திரத்தின் மூலமாக சாஃப் கட்டர் மூலமாக வெட்டி போடும்போது அவை வந்து கிடுகிடுன்னு அதை சாப்பிட்றது அதுக்கான நேரத்தை குறைத்து கொள்கிறது அப்போ வந்து அசை போடுவதற்கான நேரம் அதற்கு அதிகமாக கிடைக்கிறது அது நம்ம வந்து அந்த திறனை கூட்டுகிறோம் அந்த உற்பத்தி திறனை கூட்டுவதற்கு அது ஒரு வகையில் உதவி பண்ணுது அதுக்கு அடுத்ததா கோமாரி நோய் எடுத்துக்குவோம் எல்லாரும் கேட்பாங்க சார் கோமாரி நோய் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு அப்போ காலில் புண்ணு வரும் அது நடக்கும்போது தெரியும் கட்டியிருக்க மாடுகளில் அந்த நோய் கிளர்ச்சி காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நாக்கை தொங்க போட்டுட்டு இருக்கு கம்பி போல் அந்த உமிழ் நீர் வந்து வடிந்து கொண்டு இருக்கும் வாயில் புண்ணு இருக்கும் அப்படியே சப்பு கொட்டுறது ஸ்மாக்கிங் சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒரு கிட்ட போய் கேட்டோன்னா அந்த சத்தம் கேட்காத புண்ணு இருக்கிறதுனால அந்த வலியின் காரணமாக அவை வந்து அசை போடாது அசை போடாத ஒரு காரணத்தினால உமிழ்நீனுடைய சுரப்பு வந்து அப்படியே முழு முழுவதுமாக குறைந்து விடாது ஏன்னா அது அதுக்குன்னே உருவாக்கப்பட்டிருக்குது குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அது வந்து அப்போ வாய் அதை அசிச்சுதுனாவே உமிழ்நீர் சிறக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அங்கே இருக்கும் அப்போ சுரக்கப்படுகின்ற உமிழ்நீர் அந்த கவளத்தை மெல்லுவதற்கு பயன்படாத காரணத்தினால் அவை வெளியேறுகின்றன இப்போ என்ன ஒரு பெரிய பிரச்சனை வருதுன்னா கோமாரி நோய் கால்வாய் நோய் இருக்கக்கூடிய சூழலில் கசப்பு கோமாரி கால்வாய் நோயின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சூழலில் இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் போன்ற அந்த பாஸ்பேட் பைகார்பனேட் போன்ற அனைத்து பொருட்களும் உடலுக்கு வந்து ஒரு அமிலத்தன்மையை குறைத்து அதுக்கு தேவையான பண்புகளை வந்து உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய அத்துணை விவர இதுகளும் வந்து எலமெண்ட்ஸ் வந்து காம்பவுண்ட்ஸ் வெளியேறு இந்த பொருட்கள் வெளியேறுவதுனால இன்னும் வந்து மாடு ரொம்ப கஷ்டப்படும் அப்போ இந்த உணவு மண்டலத்துல இருக்கக்கூடிய அடிப்படை விவரங்களை நாம் தெரிந்து கொள்வது நோயை வந்து கட்டுப்படுத்துவதற்கும் இல்ல நோயில நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய பராமரிப்பு முறைகள்லையும் நமக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவங்கிறதுக்காக இந்த கருத்தை சொன்ன நான் இது ஒன்று வாய் பகுதியில் நாம் வெளியிலேருந்தே பார்க்கும் பொழுது எத்தனை முறை அசை போடுகிறது அப்போ உள்ள ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அசை போடுகின்ற அந்த எண்ணிக்கை குறையும் அசையே போடாமல் இருக்கும் வாயிலிருந்து எச்சி ஊற்றுனா நுரையோட லேசாக வந்துச்சுன்னா ஒன்று கோமாரி நோயாக இருக்கணும் இல்லைன்னா வெறி நோயாக இருக்கலாம் வெறி நோயாக இருந்தால் சுத்தமாக தண்ணி சாப்பாடு சாப்பிடவே சாப்பிட சுத்தமாக தண்ணி குடிக்காது ஆட்களை பார்த்து வெறிக்கும் ஏதாவது ஒரு 
கிட்ட போனா முட்டை வரும் நல்ல சாதுவா இருக்க மாடு கூட சில மாடுகள் வந்து ஆட்களை முட்டாம இருக்கலாம் பட் சாப்பிடாது தண்ணி சுத்தமா குடிக்காது ஒரு வெறித்த நிலையில இருக்கும் பயங்கரமா சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கு என்ன தொண்டைக்குழியில அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை அந்த நச்சுவிரி ஆஹ் வெயில் நோய்க்கு உண்டானது ரேபிஸ் வைரஸ் வந்து அந்த மாதிரியான சில குழப்பங்களை உண்டு பண்ணும் உள்ள எதுவும் குடிக்க பசி இருக்கும் தாக இருக்கும் ஆனா சாப்பிட முடியாது ஆக இந்த வெளியில பார்க்கும் பொழுதே நமக்கு வந்து இதெல்லாம் போக சாதாரணமா ஒரு சின்ன கட்டியோ ஒரு குச்சியோ ஏதாவது குத்தி இருந்தா கூட மாடு வந்து எச்சி ஒழுவிட்டு இருக்கும் அதை கொஞ்சம் கவனமா பார்த்து ஒரு காலநிலை மருத்துவனோட உதவியோட அந்த நோயினுடைய தன்மை என்ன என்பதை நாம் கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு அடுத்ததா இப்ப அந்த உண்ட உணவு வந்து இந்த நான்கு அரை பகுதிகளிலும் சரியாக செரிக்கப்பட்டு அங்கிருந்து உள் வயிறுல போய் ஆஹ் அந்த நான் சொன்னது போல நுண்ணுயிர்களுடைய உதவியோட செரிமானத்தன்மைக்கு வருது இப்ப பாத்தீங்கன்னா மாடு செனையா இருக்கும் பொழுது பரு அந்த கரு வளர்ச்சி அடைகின்ற அந்த காலங்கள்ல சினை பருவ காலங்கள்ல ஆறு மாசம் ஏழு மாசம் அந்த மாதிரிலாம் வயிறு அந்த கன்று வளரும் பொழுது இந்த அபமேசம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி வலது புரோகமாகவோ அல்லது இடது புரோகமாகவோ ஒதுங்கும் அது ரைட் ஆர் லெப்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அபமேசம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை ஒட்டிய பல பிரச்சனைகள் வரும் வயிறுல அப்போ வந்து அதை வந்து நாம் ஒரு கால்நடை மருத்துவனுடைய உதவியோட அந்த இது மாதிரி நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்த மாடு இப்படி இருக்குங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாட்டை முன்புறம் அல்லது பின்புறத்தில இருந்து பின்னடி இருந்து இப்போ ரெண்டு பக்கமும் தெரிகிற மாதிரி படம் எடுத்து அதை வந்து அடையாளம் காட்டும் பொழுது ஒரு கால்நடை மருத்துவர் ரொம்ப தெளிவாக இதில் உள்ள பிரச்சனை இது என்று சொல்லி விடுவார் அது இருக்கும் சரி இப்போ இந்த நான் முதலே சொன்ன வந்து கால்நடைகள் வந்து இந்த மாதிரி அதிகமான அளவுல தன்னுடைய நேரத்தை வந்து முதல்ல உணவு உண்ணுவதற்கும் அதுக்கப்புறம் அதை கவலமாக கொண்டு வந்து மென்று சாப்பிடுவதற்கும் கிட்டத்தட்ட எட்டு எட்டும் பதினாலுலேருந்து பதினாறு மணி நேரத்தை செலவழிக்க கூறி இயற்கையை நம்ம கிட்ட வரும்போது நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு நான் பொதுவாக இயற்கையான சூழலில் ஆய்வில் தெரியப்படுத்துகிற விவரங்களை மட்டும் சொல்கிறேன் இது கொஞ்சம் கூட குறைச்சி இருக்கும் அப்போ இந்த நேரங்களில் நாம் வந்து ஒரு கருத்தை சொல்லுவோம் மாவு பண்டங்களை சமைத்த பொருட்களை எண்ணெய் பொருட்களை கால்நடைகளுக்கு எக்காரணம் கொண்டு கொடுக்காதீர்கள் அப்படின்னா எங்க ரொம்ப வருஷமா நாங்க வந்து எங்க வீட்டுல காஞ்சு வந்து காய்ச்சி தான் சார் போடுறோம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அதாவது நாட்டு மாடுகள் சின்ன சின்ன கன்றுகள்ல இருந்து அந்த மாதிரி கஞ்சி கஞ்சியில சோறெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழக்கி இருக்கும் போது அவை கொஞ்சம் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டமக்குன்னு சொல்ற மாதிரி அதனுடைய தாங்கு பிடிக்கும் தன்மை அதிகமா சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த கன்றுகள் வளர்ந்துருக்கும் அதே போல அதனுடைய அந்த உண்ணும் உணவினுடைய அளவும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல சாப்பிடாது ஆனால் கலப்பின மாடுகள் அதிகமான பால் உற்பத்திக்குனால நிறைய சாப்பிடும் தன்மை கொண்டதுனால இந்த அளவுல ஏதாவது ஒண்ணு எது கொடுத்தாலும் சாப்பிடாது அது சாப்பிடும் பொழுது இந்த மாதிரி சமைத்த பொருட்கள் போனதும் உள்ள இருக்கக்கூடிய அமைப்பு நார்சத்துள்ள பொருட்களை செரிப்பதற்கு மட்டும்தான் அனிரோபிக் டைஜஷன் உள்ள வந்து காத்து இல்லாம அது வந்து உள்ள இருக்க அத்தனை நுண்ணுயிரி கோடிக்கணக்கான நுண்ணுயிர்கள் லட்சக்கணக்கான வகைகள்ல உள்ள இருக்கு அவை எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்புக்கு தன்னை தகவமைத்து கொண்டு தயாராக அந்த வேலையை தனித்தனியாக அங்கங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு நீங்க திடீர்னு சோறு கஞ்சி இதெல்லாம் ஒரு அளவா கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்க நெருப்புல அப்படியே தண்ணி எடுத்து ஊத்துற மாதிரி அது அமைக்கி விட்டுரும் அப்ப என்ன ஆகுன்னா இந்த உள்ள வந்து நல்ல அடுப்பு தன்னெல்லாம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது தண்ணி ஊத்துன மாதிரி செரிமானத்தன்மை பாதிக்கப்படுகிறது மாடு அப்படியே டல்லா இருக்கும் ஒண்ணுமே பண்ணாது அப்புறம் நிறைய அந்த உற்பத்தி ஆகிற அந்த வாயுக்கள் நல்லா வந்து வயிறு ஒரு பக்கம் உப்புசமா இருக்கும் செரிக்கவே முடியாத நார்சத்து பொருட்கள் அப்படிங்கிறதுலாம் வாய்ப்பு குறைவு தான் ஆனா மற்ற விஷயங்கள்ல நிறைய பிரச்சனைகள் கால்நடைகளுக்கு அந்த உணவு மாற்றம் மூலமாக என்ன மாதிரி நம்ம உணவு கொடுக்குறோங்கிறத பொறுத்து அது வந்து மாறும் இப்ப ஏன்னா இப்ப அந்த வந்து இப்ப மீத்தேன் ஆஹ் கார்பன் டை ஆக்சைடு போன்ற அமி இதெல்லாம் வாயுக்கள்லாம் அங்கே உருவாக்கப்படுகிறது ஏன்னா அங்க வந்து இந்த நுண்ணுயிரிகளினுடைய செரிமானத்தன்மை அவைகள் வந்து உற்பத்தி பண்ணுகிற பொருட்கள் 
ஆவியாகக்கூடிய கொழுப்பு அமிலங்கள் வாலட்டைல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அவையெல்லாம் உணவு கால்நடைகள் அந்த பகுதியில் உருவாகி அது உணவாகுது அதுக்கான கழிவு பொருட்கள்லாம் வருது அப்போ எந்த மாதிரியான உணவை கொடுக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை மாற்ற முடியுங்கிறதுக்கு நிறைய ஆய்வுகள்லாம் பண்ணுறாங்க அதற்கான தாவர பொருட்கள் பற்றி ஆய்வுகள் கூட கால்நடை மருத்துவ கல்லூரி சென்னையில் நியூட்ரிஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க உலகம் பூரா அது நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் இயற்கையான முறையில் மேய்ச்சலுக்கு போகிற மாடுகளில் இந்த பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது நம்ம அதிகமாக இந்த சின்ன சின்ன பொருள் அதாவது வித்தியாசமான பொருட்கள்லாம் கொடுக்கும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் வருது அது நிறையா இருக்குது அந்த சாராய ஆலையிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பீர் வேஸ்ட்டு பஞ்சு ஆலையிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பஞ்சு பொருட்கள் நிறைய வேறு விதமான உற்பத்தி பொருட்களில் கிடைக்கக்கூடிய கழிவு பொருட்கள்லாம் எப்படியாவது கடைசியாக அதை வந்து ஒரு கால்நடைக்கு உணவாகுமாங்கிறத பற்றி எல்லோரும் யோசிப்பாங்க ஏன்னா வீணாக போகிற பொருளை நம்ம வந்து பயன்படுத்தணுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணம் இருந்தால் கூட அன்கன்வென்ஷனல் ஃபீடுன்னு சொல்வார்கள் பொதுவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பொருட்களை அல்லாமல் மற்ற பொருட்களுக்கு கொடுக்குறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காய்கறி அதிகமாக விளைஞ்சு இப்போ ஆடி மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காய்கறிக்கு விலை இருக்காது நிறைய விளையிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது கொடுக்குறாங்க இன்றைக்கி காலையில் கூட ஒருத்தர் ஒரு ரெண்டு கிலோ கத்திரிக்காயும் இன்னொரு ஏதோ ஒரு கீரை வகை அந்த டர்னிப்பிலோ எதுலேயோ இருந்து அதை அறுத்து போட்டிருக்காங்க மாடு அப்படியே வயிறு ஒப்பிக்கிச்சு அப்போது எந்த ஒரு பொருளையும் நீங்கள் திடீரென்று மாற்றி கொடுக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான பெரிய சிக்கல்கள்லாம் வரும் அதை வந்து நம்ம கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே கவனமாக இருக்கணும் தெரியாமல் சாப்பிட்றது ஒரு விபத்து மாதிரி எதிர்பாராமல் நடக்கிறது பற்றி ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அதை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த பொருள் வந்து என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை ஒன்று பண்ணுங்கிறத நம்ம வந்து கவனமாக இருக்கணும் இப்போது இது இந்த மாதிரி நடக்குது இந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கிற பொருட்கள் வந்து காய்கறி அதிகமாக இருக்கிறதுனால காய்கறி கொடுக்குறதோ இல்லை காய்கறி சந்தையில் இருக்கக்கூடிய விட்டப்பட்ட பொருட்கள் அந்த மேலே இருக்க தாடு தலை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அப்படியே போடுறது ரெண்டு விதமான பிரச்சனைகள் அதில் இருக்குது ஒன்று என்னென்னா பூச்சி மருந்து அதிகமாக அடிக்கப்பட்டதுன்னா காலிஃப்ளவருடைய மேல் பகுதி முட்டைக்கோசனுடைய மேல் பகுதி முள்ளங்கியினுடைய மேல் தாள் இப்படி நிறைய கழிவுகள் காய்கறியாக பயன்படாத விஷயங்கள் பூச்சி மருந்துகள் அடிக்கப்பட்டிருந்தால் அவ்வளவு விஷயமும் இந்த உணவாக கால்நடைக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது அவை உடலில் சேர்ந்து அவை பாலிலோ அல்லது நாம் அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பால் பொருட்களிலோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைய வராது எச்சங்கள் தான் ஆனாலும் அந்த எச்சங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாக வர்றப்ப அதுதான் வந்து பயோ அக்யூமுலேஷன் சொல்லுவாங்க மாடுகளில் வந்து சேர்ந்து பால் மூலமாக வரும் பொழுதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிடுகிற நமக்கும் இல்லை அவற்றை சாணம் மற்றும் நீரில் போய் சுற்றுச்சூழலில் கலப்பதும் எல்லாமே பயோ அக்யூமுலேஷன் ஆக மொத்தம் இந்த கெமிக்கல் வந்து அந்த நச்சூட்டுகள் வந்து என்ன காரணத்துக்காக அடிக்கப்பட்டதோ அதை தாண்டி இதைத்தான் மருந்து பொருள் எச்சங்கள் கெமிக்கல் ரெசிடியூஸ் அப்படி என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த எச்சங்கள் பெரிய அளவில் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிகிற பாதிப்பை ஏற்படுத்தாவிட்டாலும் நீண்ட கால அடிப்படையில் இவையெல்லாம் மிக ஆபத்தான பொருட்கள் என்பதை நாம் உணர்ந்திருக்க வேண்டும் அதான் வந்து இயற்கை சார்ந்த கால்நடை வளர்ப்புன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நிறைய பேர் அடட எனக்கு தெரியவே தெரியாதுங்க நான் அந்த மாதிரி காய்கறி இது கிடைக்குது நல்லது தானே நினச்சிட்டு வந்தேன் எவ்வளவு கொடுக்கணுங்கிறத தான் கேட்பாங்க கொடுக்கலாமா இல்லையாங்கிறத விட எவ்வளவு கொடுக்கணுங்கிறத கேட்பாங்க அதாவது ஒரு அடிப்படை என்னென்ன அசை போடுகின்ற இந்த கால்நடைகள் வேற யாராலும் பயன்படுத்த முடியாத அதிக நார் சத்து உள்ள பசும் தீவன பொருட்களை இப்போ வரி வழியாக வரக்கூடிய அந்த பசும் தீவன பொருட்களை அதை வந்து அதை கொடுத்து அதிலிருந்து நமக்கு ஒரு பாலுங்கிற ஒரு அற்புதமான பொருளை உற்பத்தி செய்து பெற்றுக்கொள்கிறோம் இதுதான் வந்து ஒரு நீடித்த நிலையான வேளாண் அமைப்பில் ஒரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய செடி கொடி மரங்கள் இருக்கக்கூடிய இள தடைகளை பயன்படுத்தியும் கால்நடைகளுக்கென்று தனியாக புல் மற்றும் தானிய பயிர் வகைகளை நாம் கொஞ்சம் பயிரிட்டும் இந்த கால்நடைகளை வந்து நாம் பயன்படுத்த ஏன்னா உலகத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது விடுக்காடு பகுதிகள் ஒரு நல்ல வேளாண் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு தகுதியற்ற நிலங்களாக கணிக்கப்படுகிறது அதில் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான 
செடி மரம் கொடிகளை வைத்து அவைகளை கால்நடைகளை கொடுத்து நம்ம வந்து அந்த நிலங்களை பயன்படுத்தும் பொழுது ஒரு நீடித்த நிலையான வேளாண்மை சார்ந்த ஒரு வாழ்வியல் ஆதாரம் இருக்குது ஸோ திரும்பவும் நான் வருகிறேன் கால்நடைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நன்கு செரிக்கக்கூடிய எளிதான செரிக்கக்கூடிய மாவு வரை பண்டங்கள் எண்ணெய் பண்டங்கள் சமைத்த பொருட்கள் எதையும் கொடுக்கக்கூடாது சரி இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு இதெல்லாம் செய்யணும் நம்ம வந்து வைக்கோல் போடலாம் புல் போடலாம் ஊறுகா புல்லு கூட நிறையா இருந்தால் தயார் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எல்லாம் அதை ஒட்டியே நம்ம செய்கிறோம் அப்புறம் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கழிவு பொருட்களான நெல் தவிடு பருத்தி கோட்டை பின்னாக்கு வகைகள் இதை வந்து குறிப்பிட்ட அளவு ஒரு அடர் தீவனமாக கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் நாம் கொடுக்குறோம் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுங்கிறது சொல்லியாச்சு எதை கொடுக்கணுங்கிறத பற்றி மற்ற காணொலிகளில் நம்ம விவரமாக சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இது எதிர்பாராமல் ஒன்று நடந்து விட்டால் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு பத்து வெத்தலை நூறு கிராம் இஞ்சி ரெண்டு கரண்டி பத்து கிராம் பெருங்காயம் ரெண்டு வற்றல் மிளகாய் வெற்றிலை இஞ்சி பெருங்காயம் வற்றல் மிளகாய் இது நான்கு பொருளையும் நன்கு அரைத்து தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை போட்டு பிசைந்து எடுத்து அதை வடித்து உப்பு கல் தொட்டு தலையை தூக்கி பிடிச்சி நாக்கில் தடவி நான் முதல்லே சொன்ன அந்த உமிழ்நீர் சுரக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை அதிகரித்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட தான் வந்து சொல்லுவோம் நாங்கள் வந்து சைக்கிள் பந்தயம் ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து வேகமாக போகும்னு யார் ரொம்ப மெதுவாக போகிறாருன்னு ஸ்லோ சைக்கிள் பேஸ் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிதானமாக அந்த உமிழ்நீரை சுரக்க வைத்து அதை கொடுக்கணும் இப்போ என்ன என்னென்னா உப்பு சொன்னால் அதை சொன்னோன்னு ஒரு தடவை கொடுத்துருவாங்க அப்படியே விட்டுருவாங்க இல்லை அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை இந்த மருந்தை தயார் செய்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒருத்தர் அரைச்சி தயாராக வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் இன்னொருத்தவங்க வலிச்சு வலிச்சு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்கணும் அதுக்கு அவங்களுக்கு அழுப்பாக இருந்தால் மற்றவங்களை மாற்றி விடணும் ஆனால் மருந்து கொடுக்குற அந்த முறையில் மாற்றாமல் அடிக்கடி அதை இரவு நேரமாக இருந்தால் கூட கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் கால்நடைகளை இந்த மாதிரியான பாதிப்பில் இருந்து நாம் அதை காக்க முடியும் இப்போ கால்நடைகள் என்பது நாம் கொடுக்கின்ற உணவை பொறுத்து அதனுடைய உணவு மண்டலம் சீராக செயல்படுவதை நாம் உறுதி செய்ய வேண்டும் அதற்கு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த வைக்கோல் சோளத்தட்டு போன்ற பொருட்களை போடணும் பசும் தீவனங்களை அதை ஒட்டி அடுத்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் போடணும் தாலியில் வச்சு கொடுக்குற பொருளையும் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் கொடுத்து அதுக்கு இடைவெளி வந்து அது ஓய்வு எடுத்து அது மென்று சாப்பிட்டு அந்த உணவை செரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை கொடுக்கணும் அதுக்கு தேவையான அந்த ஒரு சூழலையும் நாம் உருவாக்கி கொடுக்கணும் அப்போ தான் திருப்பி மாலையில் ஒரு நேரம் இப்போ இது வந்து அடிக்கடி அடிக்கடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடும்போது அந்த அசை போடுகிற அந்த தன்மை அதுக்கு நாம் மாற்றி விடுவோம் என்பதனால இதை மனதில் கொண்டு இந்த கால்நடைகள் மனிதன் பயன்படுத்த முடியாத நார்சத்துள்ள வேளாண் கழிவு பொருட்களை முறையாக பயன்படுத்தி கால்நடை வளர்ப்பின் மூலமாக நாம் ஒரு பொருளாதார வெற்றியை அடைவதற்கு முறையாக நம்மை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் நன்றி என்ன பாதிப்பு கோழிகளின் ஜீரண அமைப்பு இது எப்படி வேறுபடுது அப்படி அதில் என்ன நம்ம பிரச்சனை வரும்னு கேட்டிருக்காங்க பட் இதை நம்ம ப்ரிலிமினரியாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துக்கலாங்க சார் நம்ம இன்னொரு தனி செப்பரேட் வினர் வந்து ஆமாம் கோ கோ கோழிகளை தனியாக பண்ணுவோம் முதல் கேள்வி வந்து பிளாஸ்டிக் தாள் வந்து ரெண்டு கருத்து மட்டும் நான் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் கால்நடைகளுக்கு பிளாஸ்டிக்குக்கான ருசி எதுவும் தெரியாது அது வந்து வாசத்தின் மூலமாகவே உணவை வந்து சாப்பிட்றதுக்கான திறன் பெற்றவை அந்த பிளாஸ்டிக் தாளில் ஏதாவது குருமாவோ உணவு பண்டமோ இருந்து அந்த வாசம் இருந்ததுன்னா அதை தனியாக பிரித்து நம்மளை போல் கையை எடுத்து உள்ளே இருக்க குருமா ஊற்ற தெரியாதனால அந்த வாசத்துக்காக அதை அப்படியே சாப்பிட்றது இப்படி தான் வந்து பிளாஸ்டிக் தாளை வந்து மாடுகள் சாப்பிடுகின்றன அப்படி சாப்பிட்டு உள்ளே போகும்போது அவை கொஞ்சமாக இருந்தால் ஏதோ ஒரு பக்கம் போய் அது மாதிரி அசை போடும்போது வந்துச்சுன்னா அதில் வந்து மென்று உள்ளே போய் சின்ன சின்னதாக வந்து ஒரு கால் வெளியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் பெருவாரியாக வந்து நிறைய ஆய்வுகள் வந்து அது அடியில் போய் தங்கிடுது கிலோ கணக்காலெலாம் பிளாஸ்டிக் தாள்கள் வெளியில் திரிகிற மாடுகளில் எடுத்திருக்காங்க எதிர்பாராமல் ஒரே ஒரு தாள் சாப்பிட்டால் பெருவாரியாக ஒன்றும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை வருவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை நம்ம வந்து கூடிய வரைக்கும் பிளாஸ்டிக் பொருள் அதுக்கிட்ட போகாமல் நாம் பாதுகாக்கணும் 
மேய்ச்சலுக்கு போற மாடுகளை நம்மளால தவிர்க்க முடியல ஆனா மேய்ச்சல் மாடுகள் பிளாஸ்டிக் பொருளை தேடி உண்பதில்லை அதனால ஒரு வேண்டுகோள் என்னன்னா பிளாஸ்டிக் பேப்பர்ல நாம் உணவுப் பொருளை வாங்குகிறவர்கள் அதை பிரித்து முழுவதுமாக பயன்படுத்தி அதை கழுவி அந்த பிளாஸ்டிக்கை நாம் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் முடிய அறகுறையா அப்படியே தூக்கி போட்டோம்னா அங்க இருக்க கால்நடைகள் அதனால சாப்பிட்டு பாதிப்படையும் ஆடுகள் வந்து பச்சை பயிர் ஈரமான பயிரை அதிகமா சாப்பிடுறதுல கூட வயிறு உப்பி இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அது ஏதாவது தானிய பயிரா இருக்கலாம் பயிறு வகை பயிர்களா இருக்கலாம் பிளாஸ்டிக்கு ஒரு தாள் ரெண்டு தாள் சாப்பிட்டதால இறக்குறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு அது வேற ஏதாவது இது அதாவது ஒரு ஆக்சிடென்டல் இதுதான் ஒரு ப்ராபபிலிட்டி வந்து அது குழாயை வந்து அடைச்சிக்கிச்சுன்னு வச்சுக்கீங்களேன் ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் கேஸ் வெளியேறணும் அந்த துவாரத்தை அடைத்து கொள்வது போல அதை கவலை வரும்போது கரெக்டா அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து கவலத்தை வந்து உள்ள அடைச்சு பிளக் மாதிரி வந்துருச்சுன்னா இறந்துடும் அப்படித்தான் பிளாஸ்டிக் பிரச்சனையை உண்டு பண்ண பிளாஸ்டிக் என்ற பொருள் நேரடியாக எந்த பாதிப்பையும் உண்டு பண்ணாது அடுத்ததா இந்த கோழி வந்து சாதாரண செரிமான மண்டலம் உடையது அது வந்து இது மாதிரி ஆஹ் அமைப்பு இல்ல அது அது வந்து சிம்பிள் ஸ்டமக்னு சொல்லக்கூடியது அதுல சில மாற்றங்கள் இருக்குது அது ஒவ்வொரு வகையா பிரிக்குது அது பல்ஸ் ஃபீடிங் நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் நம்ம கால்நடைகள்ல இருக்கிற அளவு நார் சத்து வந்து ரொம்ப செரிக்க முடியாது அதுக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் மாவு பொருளும் புரத பொருளும் நேரடியா அத செரிக்கக்கூடிய தன்மை உடையது அது வேற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாம் விரிவாக பார்ப்போம் நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி சார் வந்து பங்கேற்றவங்க அனைவருக்கும் நன்றி இப்போ இது சம்பந்தமா கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா யோர் ஃபார்ம்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் இந்த கொஸ்டின்ஸ் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்றோம் வேற எந்த தகவல் இருந்தாலும் யோர் ஃபார்ம்ல ஷேர் பண்ணுங்க வந்து கலந்துகிட்டதுக்கு அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ சார் வாழ்த்துக்கள் நன்றி கால்நடைகளுக்கு தேவையான மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு ஆலோசனைகளுக்கு ஆறு மூன்று எட்டு மூன்று ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்கிற வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி